മലയാളം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മലയാളം ടീച്ചർ സീമ മാം നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ പാഠം ഏതായിരുന്നു കളിയും കാര്യവും അല്ലേ നല്ല പദ്യമായിരുന്നില്ലേ അത് മടിയനായ ഒരു കുട്ടിയുടെ കവിതയായിരുന്നു അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നല്ലൊരു കഥയാണ് ബുദ്ധിമതിയായൊരു പെണ്ണാടിൻ്റെ കഥ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ബുദ്ധിയാണോ വലുത് ശക്തിയാണോ വലുത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മാം ഈ ചോദിച്ചതിനുള്ള ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം പറയണം ബുദ്ധിയാണോ വലുത് ശക്തിയാണോ വലുത് എന്നത് ഓക്കെ മാം പറയട്ടെ കഥ പണ്ട് പണ്ട് ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു ശക്തിമാനായ സിംഹം ജീവിച്ചിരുന്നു ഈ സിംഹം ദിവസേന കുറേ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു തിന്നുമായിരുന്നു അപ്പോൾ കാട്ടിലെ മൃഗങ്ങൾക്കെല്ലാം വളരെയധികം വിഷമമായി സിംഹരാജാവ് ഇങ്ങനെ തിന്നു തുടങ്ങിയാൽ നമ്മളിൽ നമ്മളിൽ ആരും ഇനി ജീവനോടെ ഉണ്ടാവില്ല അവനെല്ലാവരും കൂടി സിംഹത്തിന് എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടി സിംഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു രാജാവേ അങ്ങ് അങ്ങേക്ക് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു മൃഗത്തെ മതിയല്ലോ ഞങ്ങൾ ഓരോ മൃഗങ്ങളായി അങ്ങയുടെ അടുത്ത് ദിവസേന വന്നു കൊള്ളാം അങ്ങ് ഇര തേടി ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട ഇത് കേട്ട് സിംഹരാജാവ് സമ്മതിച്ചു ശരി നിങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ മൃഗങ്ങളെയും കൊന്നു തിന്നും എന്ന് സിംഹം ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മൃഗങ്ങളെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി അങ്ങനെ ദിവസം ഓരോ മൃഗങ്ങളായി സിംഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു സിം അപ്പോൾ കാട്ടിൽ ഒരു മുയലുണ്ടായിരുന്നു ആ മുയലിന് പോകാൻ തീരെ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മുയലിൻ്റെ ഊഴം വന്നു മുയലിന് ആകെ പേടിയായി എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടണം ഈ മുയലിനെ ഈ സിംഹത്തിന് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊല്ലണം ഈ ചിന്ത മാത്രമായി മുയലിന് അങ്ങനെ മുയൽ നടന്ന് 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 ഓരോന്ന് ആലോചിച്ച് ഇങ്ങനെ നടക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ നടന്ന് കുറച്ച് ദൂരം എത്തിയപ്പോൾ ഒരു കിണർ കണ്ടു ഈ കിണറിലെ കിണർ കണ്ടപ്പോൾ സിംഹ മുയലിനൊരു സൂത്രം തോന്നി എന്താണെന്നറിയോ സിംഹ നേരെ മുയൽ സിംഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് പറഞ്ഞു പ്രഭു ഞാനിതാ വന്നു വന്നിരിക്കുന്നു അങ്ങേക്ക് എന്നെ ഭക്ഷണമാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു സിംഹം ദേഷ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ വിഷന്ന് വലഞ്ഞ് ആകെ വയ്യാതായിരിക്കുകയായിരുന്നു സിംഹം സിംഹം നീ എന്താ വൈകിയത് എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ സിംഹം മുയൽ പറഞ്ഞു രാജാവേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വേറൊരു സിംഹം എന്നെ തടഞ്ഞു വെച്ചു ആ സിംഹം അപ്പൊ ഞാൻ ആ സിംഹത്തിനോടെല്ലാം പറഞ്ഞു എന്നെ സിംഹരാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ പോവുകയാണ് എന്നെ തടയരുത് എന്നെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആ സിംഹം എന്നെ പോവാൻ സമ്മതിച്ചില്ല ആ ആ രാജ നിന്റെ സിംഹരാജാവിനെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോ എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞയച്ചതാണ് തമ്പുരാനെ എന്ന് മുയൽ പറഞ്ഞു ഇത് കേട്ട് സിംഹത്തിന് വളരെയധികം ദേഷ്യം വന്നു ഞാൻ കൂടാതെ കാട്ടിൽ വേറൊരു സിംഹോ എവിടെ അവൻ എന്നെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സിംഹം മുയലിൻ്റെ കൂടെ പോയി ഇവർ കുറച്ച് ദൂരം നടന്ന് നടന്ന് ഒരു ആ കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി ആ കിണറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയപ്പോൾ മുയൽ പറഞ്ഞു രാജാവേ ഇതാണ് ആ ഗുഹ ആ ഗുഹേൻ്റെ ഈ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലാണ് സിംഹം താമസിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു സിംഹം ദേഷ്യത്തോടു കൂടി കിണറിലേക്ക് നോക്കി നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കണ്ടത് നമ്മുടെ തന്നെ പ്രതിബിംബം കിണറ്റിൽ കാണില്ലേ ഇത് കണ്ടപ്പോൾ മണ്ടനായ സിംഹം എന്ത് വിചാരിച്ചു വേറൊരു സിംഹം അത് ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നു എന്ന് ആ സിംഹം വിചാരിച്ചു സിംഹം ദേഷ്യത്തോടു കൂടി കിണറ്റിലേക്ക് ഒരു ചാട്ടം അങ്ങോട്ട് ചാടി അവിടെ കിടന്ന് സിംഹം കുറേ കരഞ്ഞു ആരും സിംഹത്തെ രക്ഷിച്ചില്ല അങ്ങനെ ബുദ്ധിമാൻ ആയ മുയൽ ഇത്തിരി കുഞ്ഞനായ മുയൽ ശക്തിമാനായ സിംഹത്തെ തോൽപ്പിച്ചു ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാവുന്നത് ബുദ്ധിയാണോ ശക്തിയാണോ വലുത് ആ ബുദ്ധിയല്ലേ ആ അപ്പോ ബുദ്ധിയാണ് ശക്തിയേക്കാൾ വലുത് അപ്പോ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ പഠിക്കാനുള്ള അടുത്ത പാഠം എന്താ പറയൂ ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു പെണ്ണാടിൻ്റെ കഥയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറഞ്ഞു വയ്ക്കാം 
എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണേ ബുദ്ധിയുള്ള പെണ്ണാട് ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്വരയിലുള്ള ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു കുറുക്കനും കുറുക്കച്ചിയും കുറെ ആടുകളും താമസിച്ചിരുന്നു എവിടെയാ താമസിച്ചിരുന്നത് ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്വരയിലാണ് ഒരു കാട്ടിലെ ഒരു കുറുക്കനും കുറുക്കച്ചിയും കുറെ ആടുകളും താമസിച്ചിരുന്നു കുറുക്കൻ ഓരോ സൂത്രം പ്രയോഗിച്ച് ആടുകളെ ഓരോ നിരയായി കൊന്നുതിന്നു അവസാനം ഒരു പെണ്ണാട് മാത്രം അവശേഷിച്ചു അതിനെ പിടിക്കാൻ കുറുക്കൻ പലതവണ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല അവസാനം അവർ പെണ്ണാടിനെ കൊടുക്കാൻ ഒരു സൂത്രം കണ്ടെത്തി എന്താ പറയണ പണ്ട് പണ്ട് ഹിമാലയത്തിന്റെ താഴ്വരയിലെ ഒരു കാട്ടില് വളരെ ഭംഗിയുള്ള തണുപ്പ് നിറഞ്ഞ ഒരു കാട് ആ കാട്ടിലെ ഒരു കുറുക്കനും ഒരു കുറുക്കച്ചിയും കുറെ ആടുകളും താമസിച്ചിരുന്നു ഈ കുറുക്കന്മാർക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത ഭയങ്കര ബുദ്ധിശാലികളാണ് കുറുക്കന്മാര് അല്ലെ ഈ കുറുക്കന്മാര് കുറുക്ക എന്താ ചെയ്തെന്ന് അറിയോ ദിവസം ഓരോ സൂത്രം പ്രയോഗിച്ചിട്ട് ഓരോ ആടുകളെയും അവർ കൊന്നു തിന്നുമായിരുന്നു അവസാനം കാട്ടിലെ എല്ലാ ആടുകളെയും ഇവര് കൊന്നു തിന്നു ഒരാട് മാത്രം ഭാഗ്യയായി ആ ആടിനെ പിടിക്കാൻ ഒരു കൊറേ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല അവസാനം അവർ പെണ്ണാടിനെ കൊടുക്കാൻ ഒരു സൂത്രം കണ്ടെത്തി അപ്പൊ നമ്മുടെ സമയം കഴിയാറായി അറിയില്ല അല്ലെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി മാം മിശ്രതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പം നിങ്ങൾ നോട്ട്സൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതണം മറക്കരുത് ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം